。二零二四年的巴黎奥运结束后，预计十一月底恢复城市的原貌，而于二零一九年遭大火烧毁屋顶与内装的圣母院也将在十二月修复完成，重新对外开放参观。所以，渴望探索巴黎的朋友们。请准备好您的行囊，由老狼陪您一起来趟巴黎之旅吧。计划一次前往光之城的旅行，可能会是一个激动人心的经历，但它通常伴随特殊的挑战。在一个历史文化和景点丰富的城市中，四处漫游可能会令人不知所措，尤其是当你面临在每个标志性地点应该花费多少时间的两难困境时，或是要如何有效的四处走动交通。想象一下，当您第一次来到巴黎。站在埃菲尔铁塔跟前，一手拿巴黎地图，另一手拿必看地点的清单。你可能会问自己：我应该在罗浮宫花多长时间？哪里是最佳早餐地点？又在哪里可以享用到地的巴黎晚餐呢？别担心，在这段影片中，将会帮您解决有关食宿行这三个问题。我制作了一个在电脑及手机上都可运用的 Google Map 导航地图，让你的巴黎探索之旅。不再有任何疑难与困扰。这个导航地图的下载链接就放在影片下方的资讯栏中。如果有需要，欢迎大家下载运用。从标志性地标到隐藏的宝藏，从迷人的咖啡馆到实惠的餐厅，我精心在导航地图上标示了这些标点，好确保你能充分利用在这座迷人城市的所有时间。但这还不是全部。我也会引导你在哪里住宿，以优化你的行程，以及如何有效地利用这座城市高效率的交通系统。看完这段影片之后，希望您能掌握在巴黎享受无缝且难忘体验的关键技巧。所以，准备好你的手机和背包，同我一起为我们深入参观巴黎的完美行程，来开始做些行前规划吧。首先，让我们先决定在巴黎期间应该住在哪里。当时间至关重要时。便利性就是关键，这就是为什么歌剧院区会成为最理想的大本营。它位于市中心，住宿点选择靠近歌剧院，不仅因为它是巴黎的文化中心，也因它是巴黎的主要交通枢纽，时间非常宝贵。住在本区，可以确保您不会在交通往返中浪费任何的时间。透过快速有效率的地铁系统，您将得以轻松的游览巴黎，充分享受在光之城短暂而甜蜜的逗留。在这里，为您挑选了三间优质的四星级饭店，他们距离歌剧院的交通枢纽站步行不到五分钟。对于每家酒店，我将在2024年12月份随机选择的周末，为您提供五个晚上住宿的订房的价格，他们皆在特定时限内可免费取消订房。这些报价都是不含早餐、税金及服务费的价格。现在是时候开始，我们在巴黎的第一个全天的行程了。昨晚充裕的睡眠，足以让我们能够倒时差了。所以今天早上在饭店吃了早餐之后，我们在早上九点就由饭店出发。在巴黎首次亮相的第一天，我们的行程将从标志性的埃菲尔铁塔开始。我们将搭乘巴黎地铁到达那里。巴黎街道经常拥堵，因此选择高效的巴黎地铁系统，而不是计程车或优步。才能确保快速无缝衔接的旅程。在巴黎五天的游程之中，预计将搭乘八到十次地铁。事实证明，付十张车票的 Navigo Easy 卡会比单趟次的纸板门票更具成本效益。这是我们第一次搭乘地铁，搭乘八号线，从歌剧院站到军学院站 c o m i l i t a i r e 从巴黎军事学院地铁站到埃菲尔铁塔，我们可以沿住战神广场漫步。沿途欣赏公园广阔的景色，就可抵达铁塔的脚下了。有关埃菲尔铁塔的更多介绍，请观赏我的影片《巴黎埃菲尔铁塔》。
。在此要特别强调，如果你想登上埃菲尔铁塔，尤其是顶端的第三层，请提前从官方网站预订门票，这里买票的队伍可能会很长。如果提前预订门票，您可以跳过大排长龙的等待，您最多可以提前六十天预订门票，越快越好，因为一年中的某些时候。预定的门票往往很快就会售罄。完美游览埃菲尔铁塔的八个秘诀。在参观了第三层往下搭电梯时，提议您在第二层也稍作停留，好从不同的高度观赏周围景观。参观了埃菲尔铁塔后，步行前往美丽的 Rue Claire 步行街。这条街是巴黎最宜人的街道之一。趁这个机会买一些饮食品，好准备来一趟愉快的野餐。或如果天气不允许，您在外面吃饭，可以选择在这条街道上的任何一家餐厅内坐下来用餐。购物结束后，步行回到战神广场，一边欣赏风景，一边享受野餐。只要不喝醉，法国在公共场合饮酒是合法的行为。离开埃菲尔铁塔区域，我们将在铁塔隔住塞纳河对岸的特罗卡德罗车站搭乘地铁。回程的一路上，您将有时间拍摄无数让自己都觉得惊艳的照片。跨过塞纳河上的耶拿桥，穿越头卡德侯花园。正午十二点的时候，水池中会有十二道水柱喷向铁塔方向，象征向铁塔致敬的十二响礼炮。到了特罗卡德罗广场，请稍作停留，好再回首与铁塔拍张合影。我们走进地铁站，搭乘九号线返回歌剧院站。歌剧院自助游的门票十五欧元，加上七欧元的语音导览，肯定会让我们觉得值回票价。歌剧院内巴洛克式风格的雕塑与装潢，白色大理石搭建的大扶梯，拱顶上太阳神阿波罗手持金冠的画像，引领我们走上二楼。经过建筑师夏尔加尼耶的雕像，向右转就进入了歌剧院二楼的艺术画廊。等我们去参观了凡尔赛宫，就会发现歌剧院的画廊和凡尔赛宫的静厅一样，美得让人惊艳。细细观来，多少难免抄袭的嫌疑，就连以镜映窗、采自然光照明的方式都如此相同。歌剧院内的装潢，以酒红色与金黄色的浮雕为主色系，更是营造了富丽堂皇的大气。拱顶中央明亮的水晶吊灯，不但为观众席提供了照明的功能，也映照了屋顶壁画上。美神的柔美多姿的身影，静吟在这氛围中，谁会不想在这里看一场歌剧或芭蕾舞呀？今天参观的名胜古迹已经够多了，现在应该是购物时间了。我们只要步行一小段路，即可到达闻名遐迩的老佛爷百货公司。在奥斯曼大道 Boulevard Haussmann 上，相隔几公尺就是巴黎两家最大的百货公司——老佛爷百货 Gallery s Lafayette 和春天百货 p r i n t e m p s 现在让我们透过购物，来结束我们第一天的行程，或者只是单纯的参观他们，因为他们的构造与装潢真的是很棒。如果说老佛爷百货公司的圆顶很漂亮，那么春天百货的圆顶也毫不逊色。如果您想购买一些奢侈品，两家百货公司都备有，所有主要品牌都是陈列在一楼 ground floor， 切记缴费之后一定要拿到收据。将所有购物收据收集在一起，在买好了之后，才好到华人服务处去一同办理退税单。两家百货公司都有很棒的免费登顶，环景屋顶露台值得一游。这一整天，我们逛了很多地方，是时候回到我们的饭店稍作歇息了。也或者，您可以去桑拿浴室或游泳池放松一下，充电之后换套衣服就可准备出门用晚餐了。让我们以一顿美味的典型法式晚餐，来为我们防法的第一晚庆贺。为此，您可以在酒店附近的 La Mastrette 等一流小酒馆中进行选择，或是到巴黎最好的小酒馆之一 La v a v i l l e 用餐。他们都提供到地的法餐，一般都是以开胃菜、主菜、饭后甜点的形式上餐，供您享用。当然，巴黎人也习惯开胃酒佐餐，以饮料配饭后的甜点的形式，供您美酒佐以美食。餐后步行十分钟即可返回饭店，向这完美的一天说声“本帅”。晚安了。这是我们第二天要去的地方。今天早上我们不用饭店的早餐，一早八点三十分出发，步行前往尼莫斯咖啡厅享用到地的。
法式咖啡早餐，或想要享用更高档的早餐，可以前往罗浮宫金字塔前的玛丽尔咖啡厅 （Marley）， 一边用早餐，一边欣赏罗浮宫中庭的景色。如果您想更了解这座博物馆，可以看看我的另一部影片《巴黎罗浮宫》。以下是畅游罗浮宫博物馆的十个建议。也许最重要的提示是，一定要选择正确的入口。当人潮拥挤时，请从狮子门进入。这里通常不会有排队的长龙，但只有提前预订门票才能从这进入。相信博物馆已经满足了你寻幽探秘的胃口。让我们去一家精美的装饰艺术小酒馆吃午餐，途中经过美丽的皇家宫殿花园，这些是皇宫庭院中的条纹立柱 c l a n s t e Buren）。现在让我们走到皇宫花园的尽头 ，Grand c o b e r t 是一家装潢优雅的艺术小酒馆，提供优质的服务和美食。午餐时，他们有一个非常有趣的菜单 b i s t r e e t 价格较实惠，让我们可以尽情享受巴黎的美食。餐后，我们后续的路程肯定可以燃烧掉多余的卡路里。让我们漫步，穿过巴黎两条最美丽的购物长廊，前往罗浮宫里沃利地铁站。第一个是令人惊叹的维维安长廊 g a l e r i e Vivian）。这里拥有宏伟的19世纪风格的建筑。在前往第二条长廊的途中，让我们在非常可爱的瓦卢瓦广场 （Place de Valois） 停留片刻。Netflix 影集《巴黎的艾米丽》（Emily in Paris）。他办公室的地点就在这边广场边，广场的另一头就是第二条长廊——维罗多达长廊。尽管 Galerie v e r o d o d a t 与薇薇安长廊在同时期建构完成，但它却截然不同。虽然不那么优雅，但却更实用，参观起来也很有趣。从装饰精美的罗浮宫、里沃利地铁站出发，搭乘一号线前往香榭丽舍大道。如果您感觉体能的状况良好，请在富兰克林罗斯福站下车，但如果您觉得有点累，请直接前往下一站乔治五世站再下车。对唯我独尊的法国人来说，香榭丽舍大道简直就是世界上最美丽的大道。若你已经决定要登上凯旋门的顶层，那就必须再迈开步伐往前走，直到香榭丽舍大道的西端尽头。这时呈现我们面前的就是巴黎凯旋门。要到达凯旋门拱门的底部，千万不要尝试穿过圆环、川流不息的车潮，那样无异于自杀的行为。在香榭丽舍大道，面对凯旋门的右边人行道尽头，有一条隧道可以到达拱门的下方，登顶费用为16欧元，欧盟国籍18岁以下儿童免费。行动不便者与老人家购票后可搭电梯， 2 8 4阶的楼梯爬上去很累，但登上顶部真的值得努力。以凯旋门为中心，有12条街道呈放射状向四方伸展，眺望远处的风景都很让人目眩神怡。心满意足地走下回旋梯，我们再次搭上地铁。就在凯旋门下，从戴高乐星辰地铁站搭乘地铁二号线，到达蒙马特边界的安特卫斯地铁站。从那里步行一小段但陡峭的路程，即可到达蒙马特缆车的下站，景色已经很美了。如果您不想爬楼梯上山，搭乘缆车只需一张地铁票。缆车登顶之后，我们只要再走上最后剩下的几阶楼梯，就可进入圣心堂了。虽然大教堂的建筑可能不适合每个人的口味，但我个人觉得它的气氛相当宁静。从教堂门前看，山下的景色就非常美了，实在没有必要再去爬上更高的顶部，因为我们已经度过了漫长的一天路程，没必要再折腾了。让我们悠闲的漫步。在蒙马特迷人的街道上，每一步都揭示着隐藏的宝石。好好体会舒适的咖啡馆和这个艺术天堂的活力精神。您可以漫无目的的漫步，也可以沿住蒙马特山脚下的路径，探索专属蒙马特的浪漫氛围。这里行程的最后，千万不要错过了在红魔方留影的机会。晚餐有两个选择 b u i l l i n Pigalli）。这里以非常实惠的价格提供法国美食，或在屋顶露台喝完鸡尾酒后。前往 Terrace Hotel 的 Edmund 餐厅
俯瞰整个巴黎，最后再看一眼红魔方的艳丽夜景。搭乘计程车或优步，只需二十分钟即可回到饭店。第三天，我们不在饭店吃早餐，我们于上午八点出发。首先由歌剧院站搭乘地铁三号线前往美术和工艺站，接着就步行前往红孩儿市场咖啡厅吃早餐。这是巴黎一家相当不错的咖啡馆，供应早餐。位于巴黎最古老的室内市场——红孩市场 （Marché des Enfants Rouges） 的对面。您不妨走进红孩市场看看，它的历史可以追溯到1615年，历史悠久的摊位，好像是在邀请您品尝这座城市丰富的烹饪传统。在接下来的两个小时里，您可以悠闲的漫步闲逛，欣赏马来区的众多美景。Le Marais 可以翻译为沼泽，是巴黎最古老的街区之一。它以其迷人的狭窄街道、十七世纪的建筑、时尚精品店、博物馆以及时尚的酒吧和餐厅而闻名。马来区也被认为是巴黎的彩虹区，就是同性恋区。作为同性恋夜生活和文化中心区以来，已经拥有丰富的历史。这里也是巴黎的犹太区。以下是马来区的一些必看景点。福日广场是一个美丽的广场，周围环绕着优雅的红砖建筑，底层设有拱廊，其中一个拱廊下方是 c o r r e c t 这是一家糕点店兼餐厅，制作巴黎最好的马卡龙圆饼。在福日广场的一角，穿过一个小拱门，会发现宏伟的17世纪的苏利酒店 Hotel de Zoli。现在从这里步行，前往西岱岛上的巴黎圣母院。2019年悲剧性的火灾后，目前仍在修复中，希望它能在2024年底重新开放。进入参观，由这里步行五分钟，即可到达基督教的另一个宝藏 s a i n t c h a p e l l e 强烈建议提前预订圣礼拜堂的门票。如果您觉得地面层就很漂亮的话，那么顶层的装饰会更让您惊叹不止了。周围彩窗的颜色不断变化，取决于教堂外的天气。现在我们步行前往多芬广场 （Place d o f i n e 在那里的一家餐厅吃点东西。接下来我们将登上下午两点的 Vedette du Pont Neuf（ 塞纳河游船）。在巴黎最雄伟的大道上进行一小时的游船，预订票的费用为13欧元。河流是生命之母，文明盼河而生，所以巴黎所有的历史性建筑物都罗列在塞纳河两岸，让我们体会2024巴黎奥运开幕时运动员的感受，同时也浸来两岸的风光。航程来回约一小时，返回后，让我们走到巴黎最浪漫的桥梁——艺术桥。2024奥运开幕，戏中蒙面人就是在这，用圣火炬。点燃了整个法兰西学院的烟火。我们接下来的漫步似乎很简单，但不要犹豫，就轻松地漫步在圣日耳曼德佩的小街道中，在前往花神咖啡馆，享受当之无愧的休息前，您还有充足的时间。是时候在 Cafe de Flore 或 La Diva d e s p r e s s 做个短暂的休息了。在如此著名的咖啡馆度过愉快的时光之后。去参观巴黎最古老的教堂之一——圣日耳曼德佩修道院，怎么样？这愉快的一天即将结束。我们今天参观的最后一个地方是蒙帕纳斯塔屋顶露台，搭乘地铁四号线，在蒙帕纳斯 （Montparnasse） 出口即可到达。进入五十九层，屋顶的门票价格为平日十九欧元，周末二十欧元。门票上盖有时间戳，因此。您必须提前选择到达的日期和时间。这里的日落和黄昏时，景色简直太神奇了。夕阳的余晖中，天际逐渐落下夜幕，四周灿烂的灯光燃起娇娆的辉煌。鹤立鸡群的铁娘子，热闹的灯光秀，为这个光之城，在喧嚣中呈现了万般的风情。在我们今天这一顿晚餐中，让我们尝试一些完全法式但有所不同的东西。离开蒙帕纳斯塔走路不过五分钟，就是 La c r é p e r i e de j o c e l i n 餐厅。这是一家巴黎顶级薄饼店，提供各种咸味和甜味美食，满足您的味蕾需求。
就这样结束了又一天在巴黎的愉快旅程。第四天，我们将要暂时离开巴黎，凡尔赛宫正在等住我们。一夜好眠后，在饭店享用早餐，并准备于上午八点三十分出发。有很多不同的方式可以到达今天上午我们将要参观的凡尔赛宫。如果您愿意，依照您出发的地点和交通情况搭乘计程车，约需四十分钟，而费用在三十五至五十五欧元之间。根据您在巴黎的住宿的不同地点，还有三种电动列车可供选择。如果您住在歌剧院附近，可以搭乘 L 线，从 Gare Saint l a s a r e 开往 Versailles r i v e r o y d 站，车程需三十五分钟，费用四点九五欧元。抵达凡尔赛站之后，还需要再步行二十分钟。才能到达宫殿大门口。第二个选择是从蒙帕纳斯火车站 g e r m o n t p a r n i s s 到凡尔赛宫车站 v e r s a i l l e s c h a n t i e r s 的区域列车岸线车程需要二十五分钟，费用为四点零五欧元，但由此站还有一点五公里，二十五分钟的步行路程才能到达宫殿。搭乘火车的最佳解决方案是 r e r c 线，它连接巴黎的七个车站，至凡尔赛左岸城堡 v e r s a i l l e s c h a t e a u 这是距离凡尔赛宫最近的车站，车程需要二十五到四十三分钟，取决于您上车的地点，费用为四点零五欧元。从凡尔赛左岸城堡站出发，步行仅需十一分钟就可抵达宫殿了。凡尔赛宫有三个主要景点：宫殿本身、花园与特里亚农庄园。花园免费开放，每天上午八点至下午六点，旺季为晚上八点三十分。皇宫每天开放，周一除外。开放时间为上午九点至下午五点三十分，旺季为下午六点三十分。十八岁以下或居住在欧盟境内，二十六岁以下的游客可免费进入宫殿，其他游客则需支付十八欧元。要进入宫殿，所有人都必须在线预定时间。现在画面上方显示的就是预定入场时间与门票的网址。您也可以根据您想去宫殿的日期，预定众多不同语言的导览服务。不过，这些导游服务中只有一项是英语的，也就是国王私人公寓的导览之旅，十欧元。这里凭票免费，提供十一种语言的语音导览，总共有法语、英语、德语、西班牙语、意大利语、俄语、华语、日语、葡萄牙语、韩语和波兰语。您还可以透过免费下载宫殿的应用程式。在智慧型手机上收听语音导览的说明，而无需在语音导览台排队。手机语音导览有英语、西班牙语和法语等三种版本，一般需要两小时。来探索凡尔赛宫内各个美丽的房间，并请确保留出额外的一个小时来欣赏外面令人惊叹的花园。花园的面积大的，让人不想再走路去逛逛了。不用担心。这里也提供电动高尔夫球车的游园服务，当然要另外收费了。这些是美丽的夜景，周末晚间闭馆休息之前，甚至还有烟火秀的演出。但是按照计划，离开凡尔赛宫的时间应该是在中午1 2点三十分，下午1点左右。从宫殿步行返回凡尔赛城堡的 R E R C 站时，可以在右侧的 Rudy c a t e r y 稍作停留。这里有许多有趣的餐厅可供选择。可以享用快速或不那么快速的午餐。午餐结束后，从凡尔赛宫火车站乘坐 R E R C 线返回巴黎，前往奥赛博物馆。自1986年以来，前奥赛火车站雄伟的终点一直是博物馆的所在地。其精湛的雕塑和绘画收藏，涵盖1848年至1914年期间较为近期的创作品，而罗浮宫则致力于展现此期间之前的作品。入场费为16欧元。如果您未满18岁或在26岁以下，并且是欧盟成员国，则免费。这座令人惊叹的建筑于 1,900 年，仅花了两年就建成了，成为服务来自法国西南部各列车的终点站。二战之后，因为不能容纳更长的火车，而逐渐运量减少，最终在80年代被改造成博物馆。我们来拿张地图吧，它涵盖了不到一个世纪的艺术品展示。所以它显然没有罗浮宫那么庞大。考虑在这里停留二到三小时来参观，应该就足够了。这里到处都是精美的艺术品，但若是您在赶时间，就可以直接前往第五层，在这可以找到最多杰作的精华展示区。
。不过，在地面层 G 楼，我们也会发现许多名家的杰作，比如说这幅看来很眼熟的画作《米勒的十岁者》，以及另一幅名作《三中经》，还有另一位名艺术家爱德华·马奈拿着扇子的女士，《吹笛的少年》。另外还有其他诸位名家。如巴奇耶莫内雷诺瓦的艺术品展出，莫内喜鹊，莫内黑石酒店特鲁维尔，莫内购物车翁弗勒尔下雪的路，莫内花园中的女士。我们现在来到五楼，这个有巴黎景色衬托的时钟，是 Instagram 上一个著名的网红拍照景点，因此在这里常看到排队拍照的人龙。这里也是奥运开场戏中蒙面人打开时光机。引领我们回顾近代电影发展史，以及火车冲出荧幕的背景地。让我们再看看爱德华·马奈《草地上的午餐》的画作，莫内的罂粟花，雷诺瓦的《磨坊的舞会》，莫内的蒙托盖伊街，古斯塔夫·卡耶伯特的香木地板抱床，埃德加·德加的《14岁的小舞者》，舞蹈是德加职业生涯的标志性学科。他胸怀对舞台上闪闪发光的舞者的敬畏、情感，记录了许多舞者最灿烂的瞬间，创作了旁若美神身影般的冻结画面。莫内的户外人物草图，则把动态的分化成了静态的画。这幅太阳冲破伦敦国会大厦的雾气，可说是我最喜欢的莫内的画作之一。莫内的睡莲池，保罗塞上的，从贝勒维可见的圣维克多山。塞上的马赛湾，终于看到了可能是最让人赏心悦目的画作《文森范谷的星夜》，以及其他包含他自画像的一系列画作《童花瓶上的皇冠贝母》，在亚尔的卧室，保罗高更的《天堂之谜》，以及他们身体的黄金，罗特列克的跳麦宁舞的雅内。博物馆下午六点关门，两个小时就足够探索奥赛博物馆了。我们搭乘 R E R C 到 Saint Michel Notre Dame 站。再转乘 R E R B 到 Chatelet Les House 站，巴黎最大的交通枢纽 Chatelet Les House， 车站上方就是巴黎市内最大的 Westfield Forum Des House 购物中心，每年接待游客五千万人次，是法国游客最多的地方。这个季节是购物的好时机。当您穿过 Port de Saint Eustache 走出购物中心时，将看到美丽的 Saint Eustache 教堂。您现在。位于我们今天最后一次造访行程的南端，令人惊叹的蒙托盖伊街 r u m a n t o r g a i l 这里是巴黎最美丽的步行街之一。蒙托盖伊街 r u m a n t o r g a i l 遍布商店、咖啡馆和餐厅。巴黎人在日常购物的同时，进行社交活动。r u m a n t o r g a i l 拥有数十家各类餐厅和咖啡馆。在这些餐厅中，最有名的绝对是 Les Gargues de Montorgueil。如果您想尝试法式吃蜗牛，那么您就该来这个地方。Rue Montorgueil 是巴黎最长的步行街，长360公尺 （0.22 英里）。我们现在已经接近蒙托盖伊街的尽头了。你找到今晚吃饭的餐厅了吗？我个人推荐 Breeze Cafe， 那里的薄饼很美味。小酒馆 Les p a t i s c o r o 供应美味印度美食的 p e l i n e n 典型的小酒馆 l e Compass。当然还有 Les Gargues de Montorgueil， 尽管它相当昂贵。吃了饭就该回饭店了，搭乘三号线景区三站即可抵达歌剧院。这里是我们在巴黎最后一天将参观的地方。再次在饭店吃早餐，八点三十分出发，由 Opera 地铁站搭乘八号线到 La Tour Maubourg 站，从那里步行至荣军院。您将透过荣誉院进入荣军院。荣军院是用来悼念在行动中阵亡的士兵和举行军事仪式。在荣军院。您可以参观法国陆军博物馆以及浮雕博物馆，一个非常有趣的军事模型博物馆。这里陈列了法国军团几场出名战役的战场模型。在军事博物馆的众多房间中，我认为中世纪的房间是最有趣的。这里展示了中世纪战场上的热兵器、冷兵器、全副盔甲的骑士战斗装备等等。看来有趣、细思却极端恐怖的展示品。如果法国陆军博物馆很有趣，那么参观荣军院的主要原因就是这个圆顶教堂，圆顶高107米，是法国巴洛克建筑的典范。与其说此处是教堂，不如说是一座陵墓，象征天堂的穹顶
，有如正在俯视人间的万象。圆顶笼罩的正是英雄安息的殿堂。一八四零年，法国皇帝拿破仑被隆重地安葬在荣军院圆顶下，为这位法国人民英雄传奇的一生画下了休止符。这是地下室的入口，走进入口就可近距离看见拿破仑的石棺。入口处地面上。则镶嵌了代表骑兵的军徽图案。这具石英岩石棺内有五个棺材，一个是席棺，一个是红木棺材，两个是铅棺材，一个是乌木棺材，层层相互堆叠，安置了拿破仑的遗骸。拿破仑唯一的儿子也安葬在环廊的一侧，犹如他父亲最终的遗愿一般，长期在塞纳河畔永伴心爱的法国人民。走出这座殿堂，回头仰望蓝天，真是有浮云若梦的感觉。接下来步行片刻，即可到达罗丹博物馆。罗丹博物馆主要展出法国雕塑家奥古斯特·罗丹的作品，他通常被认为是现代雕塑的创始人。罗丹的杰作《沉思者》就陈列在博物馆入口处的花园里。无论您是否发现自己正置身在罗丹，慷慨捐赠给法国政府的私人豪宅里，欣赏各式各样不同的姿态表现，情感舒张、动静皆美的塑像。或漫步在阳光普照的花园中，从不同的角度，随着光影的变化，观赏这些塑像肯定会令您流连忘返的。立体的雕塑能够更多彩多姿的表现人体与物件的情感，所以历来的艺术家们往往都趋向于画而优则素，应该就是在求取艺术上更尽情的创作吧。现在我们步行到附近的 v a r i n g 地铁站，搭乘十三号线到 Duroc， 然后搭十号到 m a b l o n 出地铁站后，前往圣日耳曼市场。我们距离圣日耳曼市场仅数公尺之遥，您可以在这里购买到去附近卢森堡公园野餐所需的一切物品。如果天气不好，您甚至可以在市场内吃点东西。离开圣日耳曼市场之后，漫步片刻，您将经过迷人的奥德翁剧院 t r e d i l o r o p e 然后到达卢森堡公园 c h a r t i n g de Luxembourg）。卢森堡公园是巴黎最大。当然也是最漂亮的公园之一，是放松身心的完美场所。拉把躺椅，坐下歇息片刻，扮演一会儿的悠闲巴黎人。正如您所看到的，这里有许多座位可供选择。如果你愿意，甚至可以躺在草地上。从这里开始，我们就离万神殿不远了。那儿就是我们下一个要去的地方。雄伟的坐落在圣热那维耶夫山上。万神殿是新古典主义建筑的真正奇迹。最初是一座教堂，现在作为陵墓和最后的安息之地。法国历史上许多杰出的人物都安坐在此处。大圆顶下方有一个不断移动的球体，复刻摆悬挂在天花板上。这是地球自转的迷人演示，它来回摆动，展示了因地球的自转而形成球体的自主运动。如果您准备好攀登203级台阶，那么在圆顶的顶部。美景就等住您。从那里，游客可以欣赏到巴黎令人惊叹的全景，埃菲尔铁塔、巴黎圣母院和塞纳河等标志性地标，描绘了这座光之城迷人又不断变化的美景。万神殿下方有一座地下陵墓，是伏尔泰、卢梭、维克多、雨果和玛丽居里最后安息的地方。肃穆简朴的设计，营造出庄严的空间，呈现的是法国对知识和文化遗产的尊重。这里安息着八十一个人，最后一位埋葬于此的是二零二一年的约瑟芬·贝克 （Josephine Baker）。万神殿后面是另一座美丽的教堂 s a i n t e t i e n n e d u m o n t 圣埃迪安教堂。这栋建筑杰作结合了哥德式和文艺复兴风格的元素，以其复杂的雕刻和令人惊叹的彩色玻璃窗吸引游客。但这座教堂最著名的是十六世纪的螺旋楼梯。教堂内镶饰住独具代表性的石纹蕾丝雕刻，展现了巴黎独一无二的雕刻工艺。除了繁复多样、具有柔美特色的石雕工艺之外，这间教堂的彩色镶嵌玻璃窗也独具秀丽端庄的格调。教堂内还有剧作家的陵寝，如让·拉辛和数学家布莱斯·帕斯卡。但这座教堂的独特之处在于，它供奉着巴黎守护神——圣热那维耶夫的神龛。下一站，我们继续步行，深入拉丁区，参观著名的莎士比亚书店。索邦广场 p a l d i l a s o r b a n 是一个美丽的广场，周围环绕着历史悠久的建筑
，其中包括著名的索邦大学。就如同欧洲多数的大学一样，索邦大学也是没有分隔，外界的围墙环绕校区。这个十字路口的对面是克隆尼博物馆 m u s i c de c l u n y 克隆尼博物馆前面的花园叫做塞穆尔·帕蒂 （Square Samuel p a t y 他是一位中学历史老师。在二零二零年的一次伊斯兰恐怖攻击中被斩首，克隆尼博物馆是一座中世纪艺术馆，它的建筑结合了罗马时代的温泉、克隆尼温泉，包括保存完好的 Frigidarium 和十五世纪的 Ato di Cluny。博物馆内约有两万三千件文物，其历史可追溯至高卢（罗马时期）至十六世纪。这里所展示的浮雕与木雕。都是巴黎最珍贵的艺术与文化的宝藏。如果说罗浮宫有蒙娜丽莎，那么克隆尼博物馆就有贵妇与独角兽这一系列价值连城的六幅十六世纪挂毯，陈列在一个光线柔和的房间内，以免过强的光照会损坏了它们。继续漫步到塞纳河边缘，在奥杰特·欧代特停留，在这里您可以品尝到巴黎最好的奶油泡芙。再走一段路，你可以看到巴黎圣母院的美景。眼前的小花园里，有一棵巴黎最古老的树，是一六零二年种植的槐树。所有在此排队的人，并不是来看这棵老槐树的，他们耐心的等待，是为了进入英国著名书店之一的莎士比亚书店。快到下午茶时间了，我们不如到书店附设的咖啡馆喝杯下午茶吧。今天漫步的最后一部分很短，但我们将看到。巴黎最美丽的彩色玻璃窗，一条伟大的步行街，以及被击败的邪恶。这里是圣塞维林教堂。圣塞维林教堂建于十三世纪至十七世纪，具有华丽的哥德式风格，是左岸最古老的教堂之一。大部分彩色玻璃窗可以追溯到十五世纪末。这些精美的窗户描绘了让巴赞 Jean b i z i n 创作的七件胜利，照亮了后殿的小教堂。对我来说。这些彩色玻璃窗和圣礼拜堂的彩色玻璃窗一样美丽。Rudy La Huchette 是我们漫步的下一站，这是一条与河流平行的步行街，以其剧院、爵士俱乐部和希腊餐厅闻名。例如 ，La c a v o d i La Huchette 是巴黎最著名的爵士乐俱乐部。Théâtre de la Huchette 这家历史悠久的小剧场，则是以反讽剧的演出深受当地观众喜爱。现在我们来到了具有纪念意义的圣米歇尔喷泉，位于塞纳河附近的圣米歇尔广场。它描写的是大天使米迦勒与魔鬼的缠斗，最终击败了恶魔的景象。就是这样，今天早点回饭店收拾行李。今晚没有特别建议的餐厅，可以在地图上选择您喜欢的餐厅用餐。希望这份地图能帮您探访巴黎的行程更顺利。透过我的五天巴黎行程。您可以自由选择想参观的巴黎主要景点，同时享受美味的法国美食。谢谢您的观赏，我们下一站再见喽。